Es un oasis, un rincón alejado de la ciudad, todo un lujo japonés. Claro, lo construyó un empresario nipón exclusivamente para que su selección se concentrara en la previa del Mundial de Brasil. Un búnker verde donde La Roja piensa ya en Copa América. Y ayuda mucho, ayuda mucho para enfocarse en netamente lo futbolístico, en prepararse bien como equipo, eh, también individualmente cada uno llegar de la mejor manera. Así las cosas, no queda tiempo para mirar fuera de estos muros, no queda tiempo tampoco para conocer y tú, esta ciudad colonial que ya les mostramos que en cada rincón esconde una muestra de su pasado. A 20 minutos entrando ya a la Sierra Paulista, la historia de Brasil se resume en solo 80 hectáreas. Herencia africana al chocolate tomó formas en estos rincones, un legado de esclavos y colonizadores. Los bandeirantes llegaron a eh, los puertos, en eh, las marchas, de pela, pelo mar. Eh, se embarcaron en la región de Santos, fueron subiendo allí por el litoral eh, de São Paulo, es eh, donde ellos fundaron la vila de São Paulo. Después, posteriormente, fueron descendo por la margen del río Tietê y para comenzar a hacer la colonización. Aldo es el administrador de esta hacienda, no hay quien en Itu recomiende subir hasta esta casona. 300 años de historias, adobes que silentes guardan el recuerdo de patrones y esclavos. Donde se abrigaban los esclavos de la época, ¿no? E eram os escravos domésticos que trabalhavam nas residências, nas casas, cuidando dos patrões. E depois, posteriormente, com a chegada da migração italiana, esse pessoal foram é, saindo daqui. Hoje mostram todo tal como se hacía por esses anos, como os granos de café, uma vez tostados, se traíam até esta oficina para ser molidos e assim degustar tal exquisito líquido, exclusivo benefício sí del dueño de la finca. Mas, ojo, não é esse grano o que dá fama a este lugar, sim, o cacau. Eu estou aqui sempre porque é cacau gourmet, né? cacau maduro, ele é selecionado, colhido do pé maduro. Por isso que eu, eu acredito que é o chocolate melhor que tem. O tempo hizo lo suyo, o cacau maduro, a história já não supo de esclavos e servientes. Dizem que é o melhor chocolate de Brasil, dizem que nem tu nadie se vai sem provarlo. Mas se acá já estava o nexo entre esta ciudad e Chile. Antes de que a seleção chegasse até tu, esto unia a nosso país com esta ciudad paulista. Un bombón de chocolate relleno con licor de cereza y con cereza, obviamente, de nuestro país. Ahí nos tenemos el cereza al licor, que él tiene 8% de oral que tiene cereza mismo, no es mamá, no es chuchu, es fruta mismo. En silencio el río Chate sigue su camino desde el Paraná hacia São Paulo y de ahí la costa de Santos, tal como ya lo hace desde tiempos de la colonia. Todo en medio de la calma de Ito y sus chocolates, la ciudad donde La Roja busca preparar una dulce historia. Cúpera.